ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இது உங்கள் கிரேசி பெண்மணி சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கீ ரைஸ் எப்படி செய்யலான்றது தான் வாங்க எப்படி செய்யலான்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றது ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகுது நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த கீ ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸும் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த சுவையான கீ ரைஸ் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்க மூணு டம்ளர் பச்சரிசி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகா பச்சை பட்டாணி புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ஸ்பைசஸ் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் முந்திரியும் எடுத்திருக்கேன் இது கீழே ஃப்ரை ஆகும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு மெயின் ஹீரோ ஆஃப் த டிஷ் நம்ம கீ தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் ஊற்றி செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்லேயே எடுத்த கீயாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் பிரியாணி இலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் மராட்டி முக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோட நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு உடச்சி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா நம்ம வந்து கீ ரைஸ்க்கு மிளகா தூள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பச்சை மிளகா மட்டும் தான் காரத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதை நல்லா லைட் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆனியன் இப்படி நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆனியன் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஆனியன் ஃப்ரை ஆகும் போதே கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போதே கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை பட்டாணி இது ஊற வச்சு லைட்டாக வேக வச்சு வச்சுருக்க பச்சை பட்டாணி வேக வைக்காமல் அப்படியே போட்டால் சாதத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வேகாது அதனால் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி மூணு டம்ளர் அரிசி இது வந்து இந்த நெய்யிலே போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணணும் நல்லா கீழே இது வந்து ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் ஒட்டாமல் சாதம் பல பலன்னு வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் புதினாவும் போட்டுடலாம் புதினா யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தேங்காய் பால் நம்ம எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க மூணு டம்ளர் அரிசிக்கு நம்ம ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ தேங்காய் பால் ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஒரு மூணு டம்ளர் ஊற்றுறேன் நம்ம தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த சாதத்தோட டேஸ்ட் ஒன்றுமே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் பச்சை அரிசின்றதுனால சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் மூணு விசில் வந்துருச்சு நல்லா வெந்திருக்கு ஸ்மெல்லும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சாதம் நல்லா ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளேயில் காமிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா மேலேயே இந்த மசாலாலாம் நின்றுடும் அதனால் நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் சுவையான கீ ரைஸ் ரெடி நீங்கள் மறக்காமல் இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு கொடுங்க இந்த மாதிரி சூப்பரான டிஷ்ஷஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸில் வேணும்னா கிரேசி பெண்மணி சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ